posible con la fuerza que tenemos en el
en homenaje a lo que pasamos en el festival, ¿no? Y que ahora estamos todos reunidos, que disfrutamos de riquísimo almuerzo, junto al grupo de aquí, de lo que nos organizamos, ¿no? El festival, así que, bueno, ahí vamos a hacer un agradecimiento y una copita para el Morena.
Estamos en la localidad de Lozano, queremos agradecer a la comisión directiva de la localidad del Moreno que han tenido esta predisposición de recibirnos y tener esta idea linda de juntar a los copleros, no solo del Moreno, sino de otros puntos de la provincia. Julieta, gracias. muchas gracias por recibirnos en tu casa. Sí. Muchos que están viendo la transmisión seguramente ¿Eh? se están preguntando dónde es el encuentro de copleros. <risa> es la casa de Julieta, en una de las casas de Julieta, <risa> porque en realidad <risa> tiene varias acá, me parece. <risa> claro, y bueno, contarles que se vienen los 25 años del de festival del de festival de bajo nevado del bajo nevado del Chani se vienen los 25 años yo creo que este ha sido el puntapié inicial para ir bueno ya ultimando eh, detalles y bueno ilvanando las ideas no cómo va a ser cómo, cómo van a ser los 25 años Hoy, por ejemplo, nos hemos enterado cómo va a ser el nuevo escenario. Sí, eso. Sí, Gracias, sí, Chinito. Que lo voy a decir que venga el chino que se despida también. Venga, Chinito. Venga a despedirse. Gracias, Julieta. Eh. Gracias. 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 Gracias, eh. Gracias, Chinito. Gracias por recibirnos también acá. Gracias, eh. bueno, Luna. Eh, la verdad que este es un post-festival. Sí. Agradecido, digamos. A ver, es un sueño que hace rato estamos charlando, dirimiendo con con Delfín, los festivales se hacen en donde? en la FM <risa> popular <risa> ¿quién es el que cautiva la expresión, la cultura y la copla? Delfín <risa> Muchas gracias. obviamente que esto tiene que ser un post festival en esta fecha, cuando todo el festival se termina en enero, febrero y en mediados de marzo el festival se tiene que dar un agradecimiento como dice sí. el Delfín eh, la semana que viene vamos a hacer un festival en en Ronqui, en Ronqui. En Ronqui, sí. ¿Cómo se llama? El Festival de la Engañoca. Ah, el fe... no, pero ese es el Festival de la Engañoca, ¿no? ¿Y qué es el festival? Bueno, pero el Festival de la Engañoca se hace en Chaupi Rodeo. Bueno, ¿cuál es? El Chaupi Rodeo. Chaupi es la palabra que él lo dijo. Claro. Y en quechua, ¿qué significa que falta? Bueno, ahora Eso. Chaupi porque falta, no está lleno, le falta algo. Bueno. Y Rodeo porque en esos lugares se han hecho y se siguen haciendo los rodeos de los burros comienza en la cuesta, de, digamos en la labra del Senta y termina en Colanzulí Salta o sea, toda la parte de la quebrada se hacen los rodeos de ahí viene, por ahí el nombre también, ¿no? de claro, Chaupi, que le falta un poquito, pero el nombre de rodeo por el rodeo de los animales, de los burritos que se hacen en esa zona en este momento estamos en el Chaupi, ¿por qué? Porque nos falta congratular, digamos, una parte de lo que es el festival. Claro. Hoy estamos en una etapa del Chaupi, porque 25 años vamos a cumplir este, el 2025. Pero acá tenemos los anfitriones y todo acá personas que se han congregado para que, para seguir dándole énfasis a nuestro patrimonio que es el Nuevo Alchani. Ahora, 
el 2025 es un labor que tengo que empezar a trabajar. Julieta, nuestra labor. Delfín, que es un arcido, digamos, apoyador de toda la fiesta y especialmente y particularmente del festival. Vamos a el 2025, Dios, la Virgen y nuestra Madre Tierra quiera que se, co eh, se consagre, co eh, son consagre el 2025 un hermoso festival. De dos días, como lo dijo una de mis sobrinas y uno de mis alumnos, que es los Carly Kim, que el 2025 hagamos en dos días. Pero con qué? Dios quiera, la pacha quiera, va a querer, pero en el este sentido que para el año Dios quiera que revaloricemos. No es una fiesta, no es bueno, sino revaloricemos lo que es la naturaleza de Dios. El cerro Chani, el agua, la cultura sobre todo. Así que Julieta, Delfín, agradecido eternamente y sos parte del festival. Ahí está la Vilma. Vilma, que venga a agradecer también como parte de la comisión, ¿no? No, Vilma es una futura. Claro, acá, 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 Vilma. Ahí, ahí. De... Bueno, un detalle más. Eh, para todos los que viajan todos los años con nosotros y siempre teníamos que volvernos a las 7, digamos, a las 8 de la noche, como 8, 9 de la noche, como mucho más tardar, ahora eso se va a modificar. Seguramente ya lo vamos a hablar y estamos coordinando con la comisión. Vamos a regresar cuando termine el festival general y no que se corte eh, la gente por ahí, paga la entrada y a veces tiene que regresarse porque el colectivo ya está por partir. Entonces eso también hay que modificarlo y corregirlo también, ¿no? Así que es un detalle también muy importante. ¿eh? Así que van a poder disfrutar los 25 años el festival completo, ¿no? Bueno, ¿qué otro detalle, Vilma? A ver. No, agradecerte a vos, Delfín, a Radio Popular por apoyarnos a nuestros copleros que sí. están ahí este, visibilizando nuestra cultura, al, a Don Florencio, a Julieta, a Isabel, que han visitado otros festivales también para que nos conozcan, sí. y gracias a los copleros que hoy nos acompañan, sí. este, a la comunidad del Moreno, que ya hace 24 años que lleva adelante el festival, a nuestras locutoras, ahí está Marcela, Carito que también nos acompañó en el almuerzo, pero que se fue, porque tenía un compromiso, así que a todos, eh, a Carly King que también estuvo apoyándonos el año pasado, a la Comisión Municipal de Moreno, eh, a todos los comerciantes de acá, también que hacen su aporte y a toda la gente de Salinas Grande que también estuvo apoyando al festival que se hace este, a pulmón y de sin fines de lucro, a apoyar nuestra cultura y a nuestros creadores y a nuestros artistas que tenemos acá. Bueno, gracias, ¿eh? Un aplauso para todos por los 25 años ¿eh? del festival que comienza en este momento. Una emoción, de, sí. de fin. La verdad que los festivales son exitosos gracias a una emisora particular, que es FM. <risa> Pero la congratulación de generar, digamos, un énfasis de la copla también es hermoso porque se centraliza en FM. Es una instancia, una moción, un deseo que para el año empecemos a incursionar esta gratitud. ¿De qué? De convocar la gracia del de éxito y de reflotar esta identidad. Así que... Tomo la palabra porque decíamos que a la copla ha crecido tanto en nuestra provincia los encuentros de copleros son tan importantes y tan convocantes últimamente que nosotros estamos viendo que esto va a pasar las fronteras de la provincia y nos gustaría que se haga a nivel nacional se extiende en todo el país y queremos que nuestra digna representante del Chañi, eh, Julieta Gutiérrez al menos para el año, no sé esté en algunos festivales que se hacen a nivel nacional representando a la copla de Jujuy me encantaría, como alguien por ahí ha tirado de esa idea y lo tomo como nuestra digna representante. Julieta, ¿no te gustaría estar? Sí, sí me gustaría. En mucho. un pre-cosquero, un cosquero, que es un mal. Al menos un minutito. Sí, lo bueno, es. gracias, Marcelita, también. Muchas gracias, nos vamos. Gracias, Marcela. Bueno, muchísimas gracias, FM Popular. La verdad que el festival lo llevamos en el corazón y esperamos con muchas ansias celebrar el cuarto de siglo, así que bueno, y sobre todo, bueno, con el sueño de que Julieta pueda estar en un escenario nacional, así que bueno, un aplauso para Julieta. ¡Bueno! ¡Nos vamos, nos vamos, que venga! ¡Me gustó!
la tonada, la tonada de Molulo, mirá, la tonada de Molulo. Escuchá la tonada de Molulo, mirá. Van a hacer una copla para el festival y para el chau. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Chau, chau, chau! Yo no sé qué nos mate, no, que no me pueda acordar. Yo no sé qué nos mate, no, que no me pueda acordar. Yeah.